。说到南唐的历史，相信绝大部分人第一时间想到的，会是那位写下“春花秋月何时了”的千古词帝——南唐后主李煜。而作为五代十国中一个重要的组成部分，南唐这个割据江淮的小王朝，立列祖李变、元宗李璟、后主李煜三世，传三十九年。极盛之时，具有三十五个州。南唐三十九年的历史，放在整个中国古代社会发展的长河之中，并不十分的引人注目。因为无论就其版图的广狭、人口的多寡、传社的久暂，都无法和历代强盛的统一王朝相比。所以，正统的旧世家，比如薛居正、欧阳修，在前后两部五代史当中，将南唐列入建伟世家之列。非正统的旧史家，比如马令、陆游，在两部《南唐书》当中，虽然有意推崇，但仍不免缩手缩脚。好在近代以来，人们对南唐历史有了更加深入的研究和认识。感谢您来到《烽火昭东南》，这是《慢聊五代十国》的第十八集。片中内容重点参考《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。五代十国时期的南唐，北据晋汉州。南威越民楚，独霸一方虎视中原。即便是在北宋统一之后，南唐故地所具有的政治、经济、文化等方面，仍在社会发展中发挥了重要的作用。五代纷争，十国扰攘，分合之际，巨变之时，南唐承上启下，对当时社会的进步做出了一定的贡献。那么，今天我们就来聊聊南唐的开国皇帝列祖李变。割据淮南的杨行密去世之后，他的近臣徐温和张浩支持杨行密的长子杨沃继承吴王之位。不久之后呢，徐温和张浩又合谋杀死了杨沃，拥立其弟杨龙远。继而，徐温又除掉了张浩，南吴开始由徐温独掌大权。徐温字敦美，海州渠山人，大致位置啊，在今天江苏连云港西一带。徐温早年范言为道。而后呢，跟随杨行密自合肥起兵，虽未常有战功，但善于计谋。徐温虽然夺得了吴国的军政大权，但是地位却并非十分的稳固。原本跟随杨行密出生入死的一些吴国勋臣旧将，对靠着阴谋起家的徐温十分的不满。那么李变呢，就是在这种形势下登上了吴国的政治舞台。这个时候的李变表面上。是吴主杨龙眼的臣子，实际上却是徐温的爪牙。这个时候的李变也不叫李变，徐温是他的养父，他那个时候的名字呢叫徐之告。为了便于理解，我们在这期节目当中统称为李变。天佑九年（公元912年），阳春三月的吴国发生了一场严重的政治危机。宣州观察使李煜、镇南节度使刘威以及歙州观察使陶雅等人，由于痛恨徐温的专权，不仅拒不朝觐，而且密谋要除掉徐温。徐温很快知道了这件事派亲信徐介到宣州，想要游说李煜。李煜慑于徐温的权势，本来已经答应入朝觐见，但是徐介这个人啊，酒后坏事，烂醉之际对李煜说。君言入夜是良土也，不尔则为反矣。哥们儿，我跟你说啊，你入朝啊就对了，如果不去，就会被视作谋反。李煜一听这话，当场就怒了，回敬道：“说君言欲反，且杀景王者谁也？”景王指的就是杨行密长子杨沃，都是千年的狐狸，说什么聊斋呀？你说我谋反？那杨沃到底是谁杀的呢？徐介的出使宣告失败，回到广陵复命。徐温得报之后，立即派出一个人前往宣州，用武力解决争端。这个人是谁呢？当时的黑云都指挥使柴在用，又一位五代十国时期的名将。柴在用是河南汝阳人，为人诚意，非常的孝顺。他七岁的时候啊，赶上庞勋之乱。柴氏举足避难，柴在用的爷爷因为年迈体弱，没法逃难。
只有柴在用留下来照顾爷爷。长大以后，从军到了秦宗权的麾下，他的剑法呀极好，好到什么程度呢？说有这么一次，柴在用的马被人给偷了，他追到一个小树林，终于追上了这伙偷马的贼人。但是对方人多势众，柴在用看准一棵树后的贼人，一箭射过去，结果是人数巨灌，那个箭头啊贯穿了树木。当场击毙一人，在那样一个年代，能把冷兵器使出穿甲弹的效果，这威慑力可想而知。于是余下的盗贼一哄而散，柴在用夺马而归。这一段堪比李广射石的事迹，让柴在用出了名。到了孙儒奉了秦宗权的命令南下江淮，柴在用呢也跟着来到淮南。再后来呢，孙儒败亡。柴在用呢，转头到了杨行密的麾下，因为屡立战功，被擢升为黑云都指挥使。柴在用平时好读《左氏春秋》，宽厚儒雅，很有风度。辽属向他奏书，如果不合心意啊，也只是面壁假寐而已。这个人十分崇尚朴素务实，即便后来当了藩镇的节度使，每次出行只带十来个随从。南吴的史官曾向他征求战功，柴在用不仅不自矜夸耀，反倒说：“鹰犬微笑，皆社稷之灵，何功之有？”说着，柴在用来到宣州城攻打李煜，战事进行了一个多月的时候，徐温抓了李煜的小儿子来劝降，看见幼子在城下哀嚎求生，李煜不忍再战，开城投了降。为了巩固自身的地位。徐温下令将李煜全家族灭。由于在剿灭李煜的过程中，李辩出兵助战有功，徐温将其提拔为升州刺史。这升州在哪儿呢？今天江苏的南京。三国的东吴，后来的东晋，南北朝时期的宋齐梁陈都曾相继建都于此。升州的地形地势。如果用诸葛亮的话来讲啊，叫做虎踞龙盘，帝王之宅。李辩就任升州刺史之后，大力选拔人才，去贪用廉，雄心勃勃，修明政教，又对升州城进行了修整和扩建。历时五年，升州面貌大变，居民繁复，城池坚固。根据后世的实地考古勘测，李辩修整扩建后的升州城，超过了南北朝时期的建康，其城周围。约有三十五里，后来的明代南京城大体上就是在这座升州城基础上扩建的。李辩在升州招贤纳士，这对于徐温而言啊，并不是一件令人愉快的事情。尽管对李辩这位养子很是赏识，但是光赏识没有用，那毕竟啊，不是亲生的。在李辩任职升州刺史的期间，徐温给自己加官进爵，封齐国公，出镇润州。他跑到润州遥控，然后呢，让他的长子徐之训坐镇广陵辅政，名义上是辅佐杨龙眼，实际上呢，是徐温父子二人联手里应外合，更加稳固的把控朝政。徐温这一手玩的很是高明。不仅如此，他还在巡行升州的期间，看李辩啊。把升州治理的不错，直接釜底抽薪，把治所由润州迁到了升州，将李辩改为润州团练使。这一个变动啊，可是把李辩气得够呛。他心想着：“我叫您一声爸爸，可是也不能这么玩啊！润州久经战乱，人烟稀少，您是净挑着热乎的吃了，可也不能就这么着随便喂我一口冷饭呢。”于是。李辩向徐温请求去往更加富庶的宣州去任职，但是徐温坚决不许。父子俩各怀心腹事，又都不方便说明白。正当李辩迟疑不定、无计可施之际，他的谋士啊宋其秋私下找到了他，说：“三郎骄纵，败在朝夕，润州去广陵，隔一水耳，此天授也。”什么意思呢？三郎就是指徐温的长子徐之训。润州是镇江，广陵是扬州。我们综合地图啊，可以一目了然。从润州到广陵只有一水之隔，距离上要比升州近得多。
，说徐志训一直目中无人，早晚出事从润州啊，可以直接出兵广陵，名正言顺的去控制局面，这真是天赐良机。我们从后来的历史进程不难发现，宋祁秋送的不是气球，他送的是一条金玉良言、锦囊妙计。李便听了宋祁秋的一番话，好似醍醐灌顶，即日就启程赶赴润州。咱们再来说说人在广陵的徐志训。被其父安插在杨龙眼的身边，可是徐志训严重缺乏政治头脑。这个二货青年仗着他父亲的权势，干了很多件让人又好气又好笑的事自辅政以来，徐志训常常是骄横自恃，甚至对无主杨龙眼也毫无君臣之礼。一起看戏的时候啊，一时兴起就让杨龙眼和他一起演戏。这徐志训呢，自己扮演参军，让杨龙眼扮作他的同仆。扎着小辫子，穿着破布的衣裳，跟在身后。两个人相约一起泛舟出游。徐志训啊，用弹弓打杨龙眼，幸好被侍从拦下，没有打中。又一起相约去赏花。徐志训酒后被骂，直接把杨龙眼给吓哭了。杨龙眼找了个机会离席而去。徐志训追赶不及，就打死了杨龙眼的亲吏。国主尚且如此，对朝中的大臣就更加肆无忌惮。威武军节度使李德成家里边啊有家祭数十人，这徐志训啊得知以后啊就向他索要。李德成委婉的推脱说：“我家里的那个那个家祭啊岁数都太大了，有的都是孩子他娘了，哪能让他们去侍奉贵人呢？等我物色到更年轻、更漂亮的，一定进献给徐大人。”二货青年徐志训一听李德成拒绝自己，当着使者的面暴跳如雷，大怒地说：“我杀李德成易如反掌，总有一天我会连他妻子一并据为己有。”徐志训这个大话说的还是太早了，因为在不久之后，他就被大将朱瑾设计击杀在了府中。徐志训死了，在润州观察时局的李便终于等到了机会。得报以后，李便迅速过江，进入广陵控制局面。徐温呢，也在不久后由升州赶回了广陵。徐志训啊，是徐温唯一的一个年长的儿子。徐志训被害，徐温首先怀疑干儿子李便也有参与。由于担心危及自己的地位，徐志训曾几次三番想要杀掉李便。徐温对此十分清楚。李便刚去了润州没多久。朱瑾就杀了徐志训，而且反应极为迅速，第一时间带兵过江进驻广陵。这些全都让徐温满腹狐疑。可是他赶到的时候啊，首犯朱瑾已经自杀，没有任何证据能证明李便有所图谋。除此以外，很蹊跷的是，徐温在徐志训生前的住所发现了一个秘密所在，里面画着徐温和徐志训的几个弟弟。全部被绑缚受刑，画中还有徐志训本人滚冕正坐。徐文看见以后啊，当场唾骂：“狗死迟矣！”这些话啊，不见得就是徐志信所为，或许是李便所为，也未可知。但这些发现却在某种程度上消除了徐文对李便的怀疑。考虑到剩下的几个儿子全都幼弱，徐文于是以李便为淮南节度行军副使。内外马步都军副使，接替徐志训留在广陵辅政。正像之前宋祁秋判断的那样，李便以退为进，又顺势成为了徐志训被害之后的最大赢家。十余年的养子生涯，让李便练就了敏锐的政治嗅觉和惊人的忍耐力。前者得益于其养父徐温的熏陶。后者归功于长期寄人篱下的磨砺。在广陵辅政之后啊，李便深刻吸取了徐志训的教训，视吴王进宫，皆士大夫以谦；遇众以宽，约身以简。求贤才，纳归谏，除奸猾，度请托。只几年的光景，市民熙然归心，虽素将汉夫，无不悦服。应该说，这个时候的李便啊，已经。成为了一个成熟的政治家，不仅其本人能力超群，而且掌握着一定的实力。这个时候，李便想要得到的
，也已经不再是徐氏门下的一碗残羹剩饭。而生州的徐温，眼见杨子李便逐步做大，委派其次子徐之询来到润州，目的有两个：一个是让徐之询增长阅历和政治才干；二是从润州对李便加以监视和控制。徐温的亲信也同样意识到了形势的危险。一个是尚书右仆射严可求，一个是早前酒后误事的徐介，这两个人啊，全都屡次建议徐温把徐之询派去广陵，将李辩替换出局，但是遭到了徐温夫人陈氏的强烈反对，说知告自我家贫贱时养之，奈何富贵而弃之。应该说，这么一个理由对于徐温而言啊，完全可以置之不理。但是如果让二儿子徐之询接替李辩辅政，他到底能不能胜任？徐温是真没底，一时间拿不准主意。可是呢，又经不住严可求等人的反复劝说，徐温最终还是下定决心要撤换李辩。但是这个时候要换下李辩，就好比赛场上进正进行到紧要关头，主教练要求关键球员下场休息，就算打球的人们同意，那球迷们也不干呀、啊。所以这个事儿必须要讲究策略。南吴前真元年（公元927年），杨龙眼在920年病逝，这个时候吴王已经换成了杨普。徐文准备亲自率领朱藩镇入朝，请杨普面南背北登基称帝。但是临行前，徐文本人啊突然病倒，只能派徐之询奉表入朝劝进，同时借这个机会代替李辩执政。李辩闻讯以后，自知当下羽翼未丰，还没有足够的实力能和徐温去硬刚，只能忍痛连夜写好了表彰，请求前往洪州出任刺史。几年的辛苦又将再次拱手让人。就在李辩一筹莫展的时候，形势再度发生了翻转。徐之询抵达了广陵，劝进的事啊是将行未行。李辩打好铺盖脚，准备要走，表彰当奏未奏，突然，从生州传来了徐温病逝的消息。徐志群听说老爹死了，不敢在广陵耽搁，连夜就跑回了生州。李辩这边呢，则一下子从容了许多，仍旧在广陵辅政。在这一年的11月，他奉杨普称帝，加拜都督中外诸军事，封浔阳公。手握重兵的徐之询和他的兄长一样，过度自信却又无才也无德，多次与李辩争权，一味的专横跋扈，却不懂得收买人心、掌控局面，这就导致徐温死后树倒猢狲散，原有的亲党一大半改换门庭，转投了李辩。没走的旧僚顾立，情知徐之询必败，也是惶惶不可终日。徐之询对自己的几个弟弟。同样刻薄寡恩，导致徐之慧、徐之建也是手鼠两端，频频向李辩那边示好。为了摆脱这种被动的局面，徐之询身边的亲信周廷望建议捐宝货以结朝中勋旧。徐之询采纳了这项建议，派周廷望前往广陵上下活动，收买人心。周廷望到了扬州以后，假意投靠李辩，摸清了底细，回报徐之询。徐志群呢，马上采取行动，以为养父扶桑为由，召李辩前往生州，准备在生州一举剪除后患。李辩用脚趾头也能猜到，只要是去了生州，就不会再有什么好果子吃了。于是呢，自称无主杨普不许。我很想去给爸爸扶桑，但是皇帝不让。你看这事搞的，皇帝不单单是不让我过去，他还让你徐志群前来扬州。也没什么大事啊，就是最近有人举报老弟你有不臣之举，说是钱镠那边最近送给老弟你一些金玉马鞍器皿什么的，上面有龙凤图案的装饰，说是你不小心给用了，过来扬州解释解释就行了。虽说是在一个乱世，但是杨普已经称帝，僭越这种事儿同样是非比寻常。无奈之下，徐之询只好硬着头皮。前往扬州，临行之际，周廷望鼻涕一把泪一把地说：“公有往日而无还日，希望徐之询改变主意
，但是徐志群坚决不从。到了扬州之后，哥俩还打了一番嘴仗。徐志群责问李辩，说：“老爹没了，大哥你身为人子，却不去扶桑守灵，你这样做合适吗？”李辩则反问徐志群：“你备好宝剑等着我，我怎么敢去啊？况且……”兄弟，你身为人臣，却行僭越之事，你觉得你这样合适吗？徐志群就这样被李辩暂时留在了扬州，又以不臣之罪夺去兵权，徐氏一族的势力自此一蹶不振。后来的徐志群啊，出任过润州镇海军节度使，在润州终日宴饮，不敢再有非分之想，但李辩对他却仍然不放心。说有这么一次。李辩将徐志群召回扬州，酒席宴间，他端起一个酒杯，倒满酒，赐给徐志群，并说：“喝了这杯酒，我祝兄弟能活一千岁。”徐志群担心这酒里有毒，于是呢，另外拿了一只酒杯，把酒一分为二，反过来献给李辩，说：“哥俩一起喝了这杯酒，愿与大哥各享五百岁。”李辩的脸色唰一下就变了，左右环顾。就是不肯接着半杯酒，那么徐志群呢，则端着这个酒杯毫不退让。就在这个十分尴尬的紧要关头，有一个名叫申建高的伶人上前去打圆场，并且把这两只酒杯拿过来，同时一饮而下。喝了酒之后，把酒杯直接揣进怀里，转身离场而去。李辩秘密派人送去解药，但是迟了一步，申建高已经脑溃而亡。这是记载在《资治通鉴》当中的一段故事，由此也不难看出，李辩在养父过世之后，对徐氏啊，实际上仍然很是猜忌。后来的徐氏兄弟当中啊，先后有三个人：徐之询、徐之会、徐之建，全都死在了洪州，似乎都不是善终。这些恐怕和李辩的猜忌不无关系。李辩篡吴是经过了相当充分的准备的，从吴王以下一直到当地的百姓，李辩一律怀柔，以此争取当地势力的好感。他的养父徐温早年之所以篡吴失败，一个主要的原因就是没有得到当地势力的支持，这对李辩而言是一个具有关键意义的启示。李辩自己作为一个乔玉人士。在怀柔江淮土著势力的同时，不仅大力提拔吴国原有的北方人士，还特别重视招揽新晋南下的明贤奇就。这一时期，北方士人当中比较有名的，比如高密孙胜、北海韩熙载、扶风的常梦溪、河北的高岳、高远，后来都成为了南唐政权当中的重要人物。大批的乔玉人士聚集在里边的周围。确实加强了他的实力，但是要取代吴国这样一个地方政权，并且稳固的统治，又必须得到土著势力的积极支持。但是，在同杨氏旧臣的周旋当中，李辩深刻的感受到，要让这些当地人不反对自己，已经是十分不易；想让这些老臣真心拥护自己，基本上是一项不可能完成的任务。于是，李辩开始把眼光转向了江淮，特别是江南一带那些地位不高的小人物。洪州的宋其秋、歙州的查文辉、建州尤简言、广陵的陈觉和冯延嗣，都是在李辩辅政之际投于门下，由其一手扶持起来的。这些人同属土著势力，但是在吴国政权当中，并无一席之地。李辩的出现，刚好给这些人一次。平步青云的良机，比如咱们前面提到的宋其秋，这个人啊，少时流浪穷困，曾经一度在昌幽卫士的门下寄食糊口，依附李辩之后得到了重用。李辩命人在一处池塘当中啊修建了个小亭子，每次都是现搭浮桥才能过去。李辩常常在亭中单独与宋其秋议事，每次都会聊到很晚。宋其秋对于李辩而言，是其篡吴大计当中一位十分关键的人物。陆游在《南唐书》当中啊，更是将其与辅佐了宋武帝的刘牧之
相提并论。那么很快，无论江淮的土著还是乔玉人士，这些人聚集在里边的周围，成为了里边私人势力的两大侧翼，也即将成为南唐政权的核心所在。那么，眼看着自家江山即将被他人占有，杨氏子孙当中有没有人能够挺身而出呢？还真有，只可惜势单力薄，无力回天。吴瑞帝杨溥啊，是个比较懦弱的人物，终其一生在吴国政治舞台上都扮演着被人玩弄于股掌的傀儡角色。但是，杨溥的三哥杨蒙性格刚烈且素有才气，徐文掌权的时候啊，他就常常自叹。我国家竟为他人所有。等到李卞辅政之后，杨氏的一些旧臣宿将想要推举杨蒙为主，但是遭到了李卞的强烈打击。杨蒙被以藏匿亡命、擅造兵器为由，降为溧阳郡公，幽禁在了河州。等到吴氏将亡的时候，杨蒙杀掉看守，逃到了泸州，想要投奔镇守那里的老将周本。周本想要保全杨蒙。但是周本的儿子周洪祚不同意，用计抓了杨蒙送于广陵。李卞得报之后呢，遣使称赵，在采石杀了杨蒙，并追废其为背逆庶人。杨蒙死后，杨氏老臣人人自危，从此呢不再有大规模的抵制行动。李卞意识到时机已经成熟，于是加快了篡位的步伐。为了掩人耳目，他像他的养父徐温一样，请求归老生州。到了生州之后呢，扩建城池，营造工程。天祚元年，吴瑞帝杨溥加拜李卞为上父太师、大丞相，天下兵马大元帅，晋封齐王，以升润宣等十州为齐国。李卞接受了兵马大元帅和齐王的封号，但是辞掉了上父大丞相等虚衔，正式建立齐国，立宗庙置百官。天祚三年（公元937年）。吴瑞帝命江夏王杨林奉吴国喜寿来到生州，正式禅位给李卞。李卞改元生元，国号大齐，定都金陵。金陵就是生州。期间呢，还一度改称江宁。到了生元三年，李卞复姓，改国号为大唐，史称南唐。至于吴瑞帝杨溥，尽管身名实世，但是像很多侍卫君主一样，下场十分凄惨。先是被幽禁。而后呢，在生元二年被杀，终年只有三十八岁。杨氏的一族老小在后来因为宋其秋的建议，被举族迁往泰州幽禁。到了后来，后周的柴荣三征淮南的时候，当时的南唐宗主李璟派遣尹廷范前去泰州，将被幽禁的杨氏宗族迁往江南。尹廷范在途中擅自将所有的男子全部杀死，杨行密的后人自此全部。消亡殆尽。吴唐善待，做的不动声色，在当时啊，并未引起非议与混乱。这种情况在五代十国时期是比较少见的。你说是刚好顺应了时代潮流也好。说是受大环境影响也罢，而其中最为关键的一点是，李卞在其中运筹帷幄，对吴国的君臣百姓上下打点照顾的很是周全。那么，李卞究竟花了多少时间才完成的吴唐善待呢？如果从徐之训被杀、李卞辅政开始算起，一直到他在天祚三年受善建国，前后长达二十年之久。于是有史书称之为“花费二十年时间，内谋齐家，外谋齐国，劳心益虑，数倍于草马。”可以说老谋深算，极富忍耐力。因此，李卞很顺利的完成了受善过程。然而，就在已经称帝一年多时间，想要复姓李氏的时候，李卞却遇到了一个十分棘手的难题。这位自称是唐氏苗裔的皇帝，竟然无法确认自己的祖先。经过大臣们的反复商议，挑来选去，最后选中唐宪宗第八子建王李克当元祖，又随意编排了十代世系，总算了结了这一桩公案。那么从那个时候开始
，一直到现在已经过去了一千多年的时间。历史的长流啊，不仅冲淡了人们的记忆，也模糊了史书的墨痕。聪明的南唐史官十分巧妙的如实记载了李辩编造世系的经过，但是从有幸遗留的残篇断简之中，到底能够找到多少符合事实真相的文字，已经无法说清。现存有关李辩家世的文献记载，可谓是五花八门。有的根据李辩自己的选择，说他是宪宗子建王李克的后人；有的说他是玄宗子永王李林的苗裔；有的说他是薛王李之柔之子；有的称其为唐之宗室，但是没有指明是谁的后代。结合文献记载中透露的李辩编造世系的情况来看，这些说法全都值得怀疑。而欧阳修的《新五代史》则完全推翻了这一论调。他认为李辩啊，事本未见，根本不是什么唐氏苗裔。可是由于同样缺乏根据，这一结论啊，未免有些草率。那么李辩到底是谁的后人呢？现在看来，最合乎逻辑的，倒是十国纪年当中的说法：李辩少孤而遭遇乱世，莫知其祖系。说很小的时候啊，他就成了孤儿，又恰逢乱世，没有人知道。他到底是谁的后人？现存的有关记载啊，大多都是来自传闻，而且含有猜测的成分。可以大致断定的是，李辩既不是唐氏的苗裔，也不姓李。他生于海州，就是今天的江苏连云港。大概六岁的时候，成了孤儿，流落到了亳州为杨行密所掳。那么，杨氏家中的兄弟不能容纳，杨行密呢，将其送给了徐温，被徐温。收为义子。值得注意的是啊，一个六岁的孤儿，而且天性晦狭，他可能不记得自己的元祖，但是不太可能不知道自己的父亲，更不可能忘记原来的姓氏。那么他又何苦非要冒称李氏呢？难道仅仅是为了蹭一波李唐的流量吗？从李辩辅政南吴开始，有一句流传很广的谶语，或许。可以作为一种解释，这句谶语叫做“东海鲤鱼飞上天”。东海就是海州，鲤鱼可以代表李氏，这是会有海州李氏当机称帝的意思。古代的谶语应验有两种情况：一是出于某种需要自己编造传播，借以迷惑视听；二是谶语先出而后有人借机附会。那么“东海鲤鱼飞上天”的谶语出现在李辩得势之前。东海与李辩帝望相符，至于李和李，则是后来的事情。这大概就是李辩之所以冒称唐氏苗裔的重要原因之一。南唐生元四年的十月，李辩从金陵出发，来到东都扬州。这一年啊，李辩已经53岁。自从被掳为养子。寄寓徐氏门下以来四十余年间，从年幼懵懂到垂垂老矣。进入扬州之际，一及往昔已经鬓发如霜的李辩，流下了眼泪。在扬州住了一个多月以后，李辩返回了金陵。自打去了一次扬州之后，李辩的脾气变得十分的古怪、急躁、易怒。这种变化固然与他忧虑国家前途有关，但是更为重要的。则是因为李辩开始大量的服用丹砂，他和那个时代很多专制君主一样，不可能摆脱宗教迷信的影响。那么到了生元七年的二月，李辩居发于背，但是秘而不宣，偷偷找来太医诊治，同时听证如故。不久以后，李辩病危，长子李景入宫侍疾，李辩向他交代后事，叮咛再三，对他说。德昌公处容器金帛七百余万，如守成业，以善交邻国，以保社稷。不可惜殃皇之际，誓使祖兵自取父王。苟能守五言，汝为孝子，百姓为汝为贤君矣。又咬破李景的手指，特别强调，说他日北方当有事，勿忘五言。此时。李辩十分后悔服用丹药造成的恶果，因此呢，又告诫李景
，说五福今时欲求延年，凡以速死。汝以事以为戒。当天夜里，李便崩于生元殿，终年五十六岁。谥曰光文素武，孝高皇帝，庙号列祖。同年的十一月，葬于永陵。无论从哪个角度而言，李便啊，都是一个性格矛盾的人物。他善弄权术，控御臣下，周密慎查，但又敦厚慈恕，待人以诚，不失温良仁爱之心。受善之时啊，李便曾和宋七秋产生矛盾，但是继位之后仍拜宋七秋为相。后来宋七秋罢相发怒，不肯朝见，李便特意派寿王李景燧前去慰问，又专门摆下酒席宴请宋七秋。酒酣之际。宋七秋大发牢骚，说：“陛下忠心，臣之利也，奈何忘之？”言外之意啊，您能有今天，我可是有功劳的。李便啊，听到这话是当场发飙，说：“公当年啊，以门客的身份依附于我，现在位列三公，够可以的了。你在外边说我嘴尖，好像勾践，难与共享乐。你说说，是不是你说的？”宋七秋听后呢，也是毫不示弱，说：“我承认，那都是我说的。我当门客的时候，陛下也还只是个皮匠呢。现如今，大可以杀了我。”这场宴会啊，最终就在两个人的争吵中不欢而散。第二天，李便酒醒之后，特意写了一封手诏向宋七秋道歉，说：“朕之脾性，子松平息所知，少相亲，老相怨，可乎？”哎呀，我这个臭脾气啊！子松，你应该知道的。年轻的时候要好，老了老了互相埋怨，何苦呢？这一段有趣的历史啊，被人记录了下来。时至今日，有幸能够展现于世人。与此同时呢，也能让我们感受到李便对于老友一般的下属那份真诚。那么，除了这些，李便谦益恭俭，善于克制自己，堪称臣民的表率，但又有。极其强烈的自尊心，往往在受到意外的刺激的时候，容易失去理智，做出超乎常情的举动。继位之后，每日是亲礼政事，兢兢业业，竭尽全力，毫不懈怠。虽为帝王之尊，却仍旧保持简朴的生活习惯，常穿草鞋，不讲排场。他的书案啊，有一个捧竹铁人，是过去杨氏马厩里的旧物。常在左右服侍的都是一些年老丑陋的工人，这种节俭是自然流露的举动，绝非故作姿态。生活上能够严于克己，可是，一旦受到意外刺激，却又往往会做出一些过分的事情，比如在和后晋的战败以后啊，不肯接受被遣返的战俘。连司马光在评论的时候啊，都说：“受而怒其将以泄敌。”调士卒而辅之，斯可以，何必弃民以资敌国乎？李便这个人啊，素蒙壮志，以天下为己任，又一统寰宇、建立千秋基业的心胸，却又很不自信，终究呢，只能以保境安民为满足。马氏南唐书评价他：列祖之起，虽无雄才大略，而深沉宽裕，本于天性。幸而适逢中原扰攘之际，故数年之间有足观者。陆氏南唐书评价他：在位七年，兵不往动，境内赖以休息，仁厚恭俭，勿在养民，有古贤者之风。因为时长的关系，咱们无法十分全面的加以展现。总而言之，这个李便啊，虽然是一个割据的皇帝。性格上啊也不无缺点，但是自他执掌正柄以来，内则正宽行平，外则林邦敦睦，对江淮地区政治经济文化的进步起到了重要的推动作用。结合其前后的过往，我们不得不说，李便是在那个时代极为难得的一位明主。有关南唐的历史，目前的计划是准备制作三到五期。如果您有更好的建议，欢迎到评论区给我留言，感谢您收看本期节目，这是《慢聊五代十国》的第十八集，片中内容重点参考《官修正史》，如果喜欢，欢迎点赞转发。
五代十国的故事仍在继续，我们下期不见不散。